Hello friends, welcome to another video. In this video, we will talk about Unit 5 Contingent Asset and Contingent Liability. We will talk about a very small area, we will talk about the concept of contingent asset. We will talk about contingent asset. Contingent asset means a possible asset arises from past event and their existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. But one word in the other day meaning center. Namuk Sradi come in the one of possible asset in another one Actually, it lasts at the end of the day. We will lower asset on the contingent asset in the one in the end of arises from past event. Mumba not on the void law or event in the base of the Varan Sadi the Ulla asset on and their existence will be confirmed. That is the video video lay in the Confirm the only after occurrence of occurrence of one or more uncertain future event. Occurrence of non occurrence. Occurrence of non occurrence of uncertain night future event occur Jayugo, other link occur Jayad Rikio Chayditangle, other the basile in the Yamitum passer and Adana or event in the asset in the um business in the Yamitum, Arasi Yamitum, other Varan and the chance. Now, let's take an example. In the past, we went to our company against it. We went to our company against it. We went to a case. Okay. That's why we took a liability case. In the case, we took a company. We took a patent right to use it. We took a case. 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 Now, this is a court case. Now, we have to do this. 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 We have it is a possible asset, it is a chance to be a possible asset. Do you confirm the existence of this asset? Do you confirm the existence of this asset? Do you confirm the existence of this asset? That is a contingent asset. Do you understand? If you have a case in the case, we have a case in the case. We have a case in the case. Now, we have a case in the future date. What is the future date? Case in the end of the final item and the result of the case number which is which is the event to occur to you and you know okay 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 yeah the key is in the base on the amount of the amount of video video and I asset in the possibility in the are I see a and in a possibility confirm me a better it threatened last a ticket and I'm on the way a contingent as a ticket on the way okay I'll do bullet and I'm on the way contingent liability same on a narrative asset turning in Adine nanti um liability anu nanti nengel adine contingent liability nanti. For example, namul ke dira ayang nengel nanti diterin de case gurut terin de mumba tawarsham. A case nende proceedings nara dono diri kena. Apo ini verinda years le, a uru case nende mula le vidhi verinda samiyete, a vidhi namuk ka anigula mana nengel namula diri winchi milinge namul low segi, namul ru huge amount of compensation apa artik namul kodukin jendi. Apo ibu ter uncertain event nende future date le uncertain event de adine dia occur cia occur cia diri kah. Then the result is not going to be able to do it. That is the basis of the asset. We will go to the asset and business. We will go to the 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 business. This is the difference between contingent asset and contingent liability. Now, we will talk about the main item. We will talk about the uncertain future event in the base. We will talk about the possible asset in the business. We will talk about the definition of the definition. What is the definition of the contingent liability definition? A possible obligation arising from past events and may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Onno adil adikam of future events and daiga. Apo, nama, ninggal itra manusia kiamadi. Orde future lo na rakam bo gunda, orde uncertain aitila. 
ഒരു ഇവന്റിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അസെറ്റോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിൻജെൻറ്റ് അസെറ്റ് ഒന്നും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലോസാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കണ്ടിൻജെൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അവിടെ നിന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കണ്ടിൻജെൻറ്റ് അസെറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൂഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രസൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഷുഡ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് കണ്ടിൻജെൻറ്റ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിൻജെൻറ്റ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പ്രൂഡൻസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഓൾ ലോസ് മസ്റ്റ് ബി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ലോസസും എന്ത് ചെയ്യണം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന അസെറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ലോസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടിൻജെൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് പ്രൂഡൻസ് കൺസെപ്റ്റിനെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കണ്ടിൻജെൻറ്റ് അസെറ്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കാണിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടിൻജെൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിൻജെൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്താണ് അത് എപ്പോഴേക്കാണ് കണ്ടിൻജെൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ആവുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിൻജെൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോസിബിൾ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ വീണ്ടും പറയണത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം പാസ്റ്റ് ഇവൻ ബട്ട് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ബിക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു നമ്മൾ പ്രൂഡൻസ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ലാബിലിറ്റീസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു ലോസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ എപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊബബിൾ ദാറ്റ് അൻ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എംബഡിങ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു സെറ്റിൽ ദ ഒബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കെതിരെ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ പേരിൽ നമ്മൾ കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോയേഴ്സ് പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് എന്തായാലും അയാൾ അയാൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ വിൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല ഈ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മളെ ഫണ്ട് അയാൾ നമുക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തേക്കാണ് നമുക്കൊരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി ഇല്ല ഇങ്ങനെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ലോസിനെ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു പ്രൊബബിലിറ്റി വേണം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എ റിലയബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഒബ്ലിക്കേഷൻ കെ നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് എന്താ പറയുന്നത് ആ എത്ര ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോവുക എന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ലോസ് ഈ ഒരു കണ്ടിൻജെൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴേക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അത് ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ഫ്യൂ
റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ വെക്കും ഈ പ്രൊവിഷൻ എന്താ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ബാലൻസിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം യേസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റിയും ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അൺസേർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലാബിലിറ്റിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് അത്രയും സെർട്ടൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരാളുടെ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോൺ എമൗണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കണം എന്താണ് ഉറപ്പാണ് അത് ലീഗലി നമ്മൾ ബൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലാബിലിറ്റിയും കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോയിന്റ് വൈസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് മീൻസ് എന്ന് പ്രൊവിഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനി എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓർ റിറ്റൈൻഡ് ബൈ വേ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിന്യൂവൽ ഓർ ഡിമനൂഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ റീറ്റൈൻഡ് ബൈ വേ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ എനി അൺലോൺ ലാബിലിറ്റി ഫോർ വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് കെ നോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ അക്യുറസി എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നൊരു എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാറ്റി വെക്കാണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അനദർ വൺ റിന്യൂവൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എമൗണ്ടിനെ നീക്കി വെക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ ലാബിലിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുമെന്നുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അഷുറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കതിനെ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ അക്യുറസിയോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവിഷൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഇൻകം ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവിഷൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഏകദേശം ഇൻകം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് വരാം വരാമെന്ന് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് തന്നെ അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയാം കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല എന്താണ് കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺസേർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു അത് ഒക്കർ ചെയ്യുക ഒക്കർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം പ്രൊവിഷൻ അതല്ല രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ത് ഒരു ചാർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഇസ് എ പ്രസന്റ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് അൺസേർട്ടൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് റിലയബിലി ബൈ യൂസിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക
എപ്പോഴാണ് പ്രൊവിഷൻ വെക്കാൻ പറ്റുക ഈ പ്രൊവിഷൻ്റെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ വരണം എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എമൗണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടി വരും ഇടാൻ പറ്റേണ്ടി വരും പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു സെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഒരു അഷുറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം ഈ രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും പ്രൊവിഷൻ ആക്കി മാറ്റും പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലോസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവിഷൻ വെക്കും നീക്കി വെക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റി എന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു അൺസേർട്ടൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോഴത് കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റി ആവുള്ളു കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റി അൺസേർട്ടൻ ആയിട്ട് മാറ്റി ഒരു അഷുറൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടേക്ക് മാറും പ്രൊവിഷനിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ മീറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് തരിക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയാസും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു ടാബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ലാബിലിറ്റി ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എക്സാമിന് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയറി ഏരിയ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഞാൻ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനും പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എപ്പോഴാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത്രയും ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് നോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് എന